。弘一法师曾说：“我们会检查别人的功夫，时刻检查自己，竭尽所能。”李叔同曾被称作所谓新文化运动的先驱，他是中国话剧的开拓者，西方音乐的最早传播者，第一个开创裸体写生的教师。但是，这位曾经热衷于探索西方文化的激昂之士，却在绕了一大圈之后，回归了中国传统。朋、hey, 友你好，我是雪莉。一九一八年黄历七月十三号，三十九岁的李叔同遁入空门。他把曾经视若珍宝的书籍、字画、折扇等等财物都送了人。在学生们哭哭啼啼的送别中，他带着几件粗布衣服和日用品来到了虎跑寺，换上了僧袍，就自己动手打扫屋子，支起一块木板就当了床，从此过上了晨钟暮鼓的生活。在李叔同的房门上贴着他亲手书写的四个大字。虽存若寞，意思是虽然我还活着，就当我死了吧。为的是谢绝各类人络绎不绝的探访。在他出家的头几年，偶尔在天津老家里，他的妻子于氏会收到一封信，仔细一看，却是他曾经寄给出家的丈夫的信，被退了回来。信封上用陌生的字体写着：“该人已往，原封退还。”既然出家了，就是出家了。李叔同是艺术界的通才和奇才，但遁入空门之后，他发誓：非佛书不书，非佛语不语，诸意俱废。原本跟书法也要说拜拜的，幸好有人及时劝阻，才继续写字，主要就是为了以字结缘弘法。对普通人常写的是他的心声。不求自己安乐，只愿众生离苦。对僧人，他最爱写的就是以戒为师。欧一大师是位眼光很高的人，想让他佩服一个人，那可不容易。但他却对一个人佩服的五体投地，进而拜做了师傅。一天，弘一法师收到了一封信，赶紧恭敬的拆开。仔细阅读，频频点头，忽然看到其中的几句，仿佛一声闷雷打在了头上。古今不少人用行草体写经，我绝不赞同。想要断凡祸、了生死、度众生、成佛道，岂可将抄经视为儿戏，由着性子写的游龙凤舞的？若坐下书札体格，断不可用。这是谁的信？口气竟然如此的严肃，含义又是何等深刻！来信呢，是在近代净土宗信众中地位无人能及的印光大师，他被后人尊奉为净土宗第十三祖师，自称为常惭愧僧。刚出家的时候，弘一法师向印光大师疯狂的私信请教问题，印光大师都是一一耐心的指导。不仅回答了弘一法师的疑问，还发现了他没有问的问题，而这番话深深触动了弘一。他调整了字体，并寄给印光大师鉴定。大师回信肯定说：“抄写经文是将凡夫心识转为如来智慧的行为，比古代进士上金殿考状元还要严格恭敬，来不得半点怠慢疏忽。”印光大师为人严肃而高洁，他曾经发愿一生不当住持，不收徒弟。哪成想啊，遇到了锲而不舍的红衣，生生让印光大师破了例，收他做了唯一正式的弟子。不久，红衣法师从温州庆福寺奔赴普陀山法语寺，与印光大师举行了简单而庄严的拜师仪式，跟随师父整整七天七夜。留心观察他的一举一动，心中无比震撼。他发现，印光大师每顿吃饭到了最后，会留下一角馒头，把菜碗擦干净后再吃下
，然后往碗里倒开水，当地干净之后再喝下，唯恐轻易浪费了一颗饭粒。蒙一大师赶紧有样学样，做的一丝不苟。印光大师看着红衣的眼睛，语重心长地说：“要惜福啊！”红衣心中如电光火石一闪，被一般人形容为简朴的事，在大师的口中是“惜福”。这个词道出了简朴背后的深意。红衣明白了，惜福才能留住福分，而享福，福分就溜走了。一个人言行的改变，始终源于思想的转变，而思想上的变化一旦发生。往往会影响整个人生。此后，红衣始终将西服作为修行的一部分。红衣法师的出家曾经轰动一时，被称为民国三大文化谜案之一。这跟当时的文化和社会环境有关。随着所谓新文化运动，无神论渐渐侵入了中国人的思想，影响了整个社会的方方面面。当时知识界把佛门归为三教九流，普通老百姓视佛法为神乎鬼怪，当然不能理解李叔同的出家之举。而寺院内佛门清净不在，僧人德行日下，如沙散漫。红衣跪在佛像前，泪如雨下，悲不自胜。他说：“没有延迟戒律的佛教行人。”如谈到高深的定力与大智大慧，那便是一片谎言。佛言：佛灭度后，以戒为师，是千古不移的真理。弘一法师投身佛门中最冷僻、最艰难的律宗。他说：“律学到今天一千年来，由于枯寂坚硬而成为绝学，无人深究力行。”于是。佛门德行败坏，戒律成为一张白纸，令人悲叹。如我不能誓愿深究律学，还待谁呢？弘一法师的学生丰子恺在《怀李叔同先生》一文中提到，弘一大师最初修净土宗，后来又修律宗。律宗是讲究戒律的，一举一动都有规律，严肃认真之极。这是佛门中。最难修的一宗，数百年来传统断绝，直到弘一法师方才复兴。因此，佛门中尊称他为重兴南山律宗第十一代祖师。一般人会认为啊，修行人过的是清苦的生活，更不要说修持律宗了。但是弘一大师却乐在其中。他的好友夏勉尊认为，他过的是艺术的生活。在《生活的艺术》一文中，夏勉尊提到，那个时候弘一法师去宁波，开始是住在一个破旧的小旅馆里。夏勉尊见了他说：“哪家旅馆不十分清爽吧？”弘一法师却说：“很好啊，臭虫也不多，不过两三只，主人待我非常客气呢。”等他打开铺盖。夏勉尊看见他黑而破的不堪的毛巾，忍不住说：“这毛巾太破了，替你换一条好吗？”“哪里还好用的，和新的也差不多嘛。”吃饭的时候，弘一法师的碗里只是一些萝卜、白菜，但是他好像品尝到了极品美食。看到这儿，夏勉尊叹道：“我见了，几乎要流下欢喜、惭愧之泪了。”在他，世间竟没有不好的东西，什么都有味儿，什么都了不得，这是何等的风光啊！宗教上的话岂不说？所屑的日常生活到此境界，不是所谓生活的艺术化了吗？夏勉尊联想到整个人类的生活方式、生活态度与艺术境界的关系，说：“敢为现实利益或成见所束缚。”不能把日常生活咀嚼完味的人，都是与艺术无缘的人们。真的艺术，不限在诗里，也不限在画里，到处都有，随时可得。受弘一法师的影响
，夏勉尊也皈依佛门，成了在家修行的居士。弘一法师说过这样一句话：“人做的剃头玲珑了，便是艺术。那时你可以舍生取义，你可以视死如归。”你可以视金钱如粪土，你可以视富贵如浮云，你可以视色相如碧缕。这里的剃头玲珑，就是明白透彻的意思。当大家还在惊叹李叔同非凡的才华时，他却在不断的反省自己过去的放荡无赖。对自己年轻时的诗歌和荒唐生活做了彻底的否定，他用一句“不堪回首”来总结自己从小到大的种种经历，自认罪孽深重，非严格持戒不足以消除这些障碍。一九二三年，西冷印社出版了他的《树统诗集》，却被他自己批评为“多涉其语，格调也悲，无足观也”。绮语是指轻浮无礼、不庄重，导致人产生邪念的言论。六十岁时，他在《最后的忏悔》一文中，甚至剖析自己说：“我从孩提起就一直造恶，一天比一天堕落。身体虽然不是禽兽，而心则与禽兽无甚区别。”为了弘扬佛法。弘一大师曾经创立南山律学院、佛教养正院。有一次在惠安乡间弘法期间，他突然遭受了一场严重的大病，以至于他都为自己安排了后事。所幸半年之后，慢慢的痊愈了。在病中，他对自己的反省尤为深刻，认为自己忘居失位，自命之虑，清平时弊，专说人非，妄知自省。认为这场大病实际上是对他的一剂良药，他为了责备自己，竟然在佛教刊物上声明，取消法师、律师、大师的称号。1938年5月，弘一法师到漳州弘法，先后皈依者数十人，又到晋江演讲，听众达六七百位，之后又到泉州讲律。出游当中，由于盛情难却，他接受了信众的几次宴请。有一天，他收到了一封信，是一个陌生人寄来的。打开一看，不得了了。之后，弘一法师在承天寺佛教养正院同学会的席上讲演，主题就是最后的忏悔。其中重点就提到了这封信。原来，这是一个名叫李方远的十五岁少年寄来的。信中责备他不应成为应酬和尚，劝他远离名闻利养。弘一法师感叹：“啊，他是一个十五岁的小孩子，竟有如此高尚的思想、正确的见解。我看到他这一封信，真是惭愧万分了。我自从得到他的信以后，就以十分坚决的心谢绝宴会，虽然得罪了别人，也不管他。”抗战爆发之后，弘一法师云游四方，宣讲“念佛不忘救国，救国必须念佛”。改变国家命运最根本的，不就是让人明白因果规律，解救世道人心吗？ 1942年10月13日，在弘扬佛法的路上，弘一法师的生命也来到了尽头。弥留之际，他留下临终绝笔，悲心交集。一面欣喜自己的解脱，一面悲悯众生的苦恼。他留下的一件百纳衣上，有他亲手缝补的两百多个补丁。对绝世才子李叔同出家行为的不解，从当时到现在，争论探讨都不绝于耳。有人说，不可理喻，是中国文艺蒙受不可估量的损失。有人说，无论在哪个时代。高尚的人格都比绚烂的艺术与倾城的财富更缺乏。有人说，在人欲横流的社会，弘一法师李叔同是一个楷模。
，是自己感到迷茫时前面的一束光。有人说，自古高僧大德、圣贤名士，他们存在的最大意义，除了自己得到，便是为渺渺世人立下一种可参照的人格境界。弘一大师火化时，炼出上千颗舍利子，这是他自己通过修行给出的回答吧。只是。似乎懂得的人自然会懂，不懂的人还是不懂。希望有一天，不懂的人也终究会懂。欢迎您在节目下方发表您的看法。我是雪莉，感谢您的观看，我们下次节目再见。